ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മലയാളം കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ടുഡേയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫെബ്രുവരി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മലയാളം കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഫെബ്രുവരി രണ്ട് ലോക തണ്ണീർ തട ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ലോക തണ്ണീർ തട ദിനത്തിന്റെ തീം വെറ്റ്ലാൻഡ് ഫോർ സസ്റ്റൈനബിൾ അറബൻ ഫ്യൂച്ചർ എന്നാണ് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി യൂണിയൻ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് റെയിൽവേ ബഡ്ജറ്റും ജനറൽ ബഡ്ജറ്റുമായി യോജിപ്പിച്ചത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ഷൺമുഖം ജെട്ടിയാണ് നവംബർ ഇരുപത്തിയാറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴിലാണ് ഷൺമുഖം ജെട്ടി ആദ്യ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് മൊറാജി ദേശായിയാണ് പത്ത് തവണയാണ് മൊറാജി ദേശായി കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ബഡ്ജറ്റ് അവതരണത്തിൽ അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ സെലാ പാസിലൂടെ ടണൽ നിർമ്മിക്കാൻ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി അനൗൺസ് ചെയ്തു തവാങ്ങും വെസ്റ്റ് കമെങ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ടണൽ പോവുക ഹരിയാനയിലെ പ്രസിദ്ധമായ സൂരജ് കുണ്ട് കരകൗശല മേള ആരംഭിച്ചു ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടാമത് സൂരജ് കുണ്ട് കരകൗശല മേളയാണ് ഇപ്പോൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിപ്പ് ലൈൻ യു എ യിൽ തുറന്നു രണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നീളമാണ് ഈ സിപ്പ് ലൈൻ ഉള്ളത് യു എ യിലെ റാസൽ ഖൈമയിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് യു എ യുടെ ക്യാപിറ്റൽ അബുദാബിയാണ് യു എ യുടെ കറൻസി യു എ ഇ ദീർഘമാണ് യു എ യുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഖലീഫ ബിൻ സയ്യിദ് അൽ നഹിയാനാണ് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് വെസൽസിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി യുണൈറ്റഡ് ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ റഷ്യയുമായി കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാർഡ് സ്ഥാപിതമായത് ഇതിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് കൊച്ചിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാനും എം ഡിയും മധു നായറാണ് ടൈംസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ടൈംസ് പവർ വുമൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് ശബനം അസ്താനയാണ് ഗോവ ഗവൺമെന്റും സ്വീഡനിലെ നോബൽ മീഡിയയും ചേർന്ന് നോബൽ പ്രൈസ് സീരീസ് ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പനാച്ചിയിൽ ആരംഭിച്ചു നോബൽ പ്രൈസ് സീരീസ് ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന്റെ തീം സയൻസ് ഇമ്പാക്ട് ലൈഫ് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നോബൽ പ്രൈസ് സീരീസ് ഇന്ത്യ നടന്നത് ഗുജറാത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിന്റെ ഡയറക്ടർ ജനറലായി സുദീപ് ലക്താക്കിയ സ്ഥാനമേറ്റു നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് രൂപീകൃതമായത് ഇതിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ന്യൂഡൽഹിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും റൊമാനിയയിലേക്കുള്ള അംബാസിഡറായി താങ്കുളുരു ഡാർലോങ്ങിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ്ഗാർഡിനായി നിർമ്മിച്ച ആറാമത് ഇന്റർസെപ്റ്റർ ബോട്ട് വി ഫോർ വൺ സീറോ മാംഗ്ലൂരിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ടിലാണ് ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് രൂപീകൃതമായത് ഇതിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ന്യൂഡൽഹിയാണ് സ്പൈസ് ജെറ്റ് ഇന്ത്യ ഓപ്പൺ ബോക്സിംഗ് ടൂർണമെന്റിൽ മേരികോം ഗോൾഡ് നേടി ഇന്റർനാഷണൽ ബോക്സിംഗ് അസോസിയേഷന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ ലോസൈനാണ് പ്രൊഫഷണൽ സ്കോഷ് അസോസിയേഷൻ റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഉയർന്ന റാങ്ക് നേടിയത് സൌരവ് ഘോഷലാണ് സൌരവ് ഘോഷലിന് പതിനാലാം സ്ഥാനമാണ് പ്രൊഫഷണൽ സ്കോഷ് അസോസിയേഷൻ രൂപീകൃതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയഞ്ചിലാണ് ഇതിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ബ്രിട്ടനിലെ ലീഡ്സ് ആണ് ഡെയിലി മലയാളത്തിലുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക